Lectura del Evangelio según San Lucas capítulo 15 versículos 1 al 3 y versículos 11 al 32. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos, Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la herencia. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse aunque fuese de las algarrobas que comía de los cerdos, ya que nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, venid, sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y matadlo, celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete, su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo, y él replicó a su padre, mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos, y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi nombre es Roberto Lugo. Soy de Luque, Paraguay. El Evangelio de hoy me dice que Jesucristo siempre nos espera con los brazos abiertos, diciéndonos, hijo mío, yo lo amo, aquí estoy. Por más que nosotros, nuestro comportamiento sea de lo peor, pasando fiesta en fiesta, discoteca en discoteca, en bailes muy pagana, en acontecimiento grotesco como lo llaman la fiesta hot o privet, malgastando toda nuestra vida, el dinero, el tiempo, la energía que uno tiene como ser humano. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que recapacitemos, que sintamos de que somos hijos de Dios, que somos herederos de Él que somos hechos a imagen y semejanza a Él y que hagamos todas las cosas como Él, de ser misericordioso como es misericordioso nuestro Padre. Hay más alegría y fiesta en el cielo por un hijo arrepentido que por 99 justo. ¿Y a ti qué te dice el Evangelio? 